Karibu tena mtazamaji wa KTN News pamoja na KTN Farmers TV tuendelee kuelimika kuhusiana na wanawake na teknolojia katika kilimo na wageni wetu kwenye studio wanaelezea kutuelimisha na kutueleza jinsi programu hii inavyo msaidia um, mkulima wanatueleza kwamba jaribio liliweza kufanyika katika kaunti ya Laikipia na kwa hivi sasa wanalenga kaunti zingine kwa sababu wanasema kwamba imeweza kuwanufaisha na kuzaa matunda katika kaunti ya Laikipia mtaalamu wetu yuko kwenye studio pamoja na mkulima na wanaendelea kutupa maelezo zaidi. Popio uh, kabla ya kwenda kwenye mapumziko ulikuwa unatueleza jinsi hii programu inavyo unavyoweza kuitumia wewe kama mkulima unapiga picha mmea wako na hiyo picha programu mara moja inakuambia tatizo liko wapi ni ugonjwa upi pamoja na ni dawa gani ambayo unafaa kunyunyizia mimea wako kando na kutafuta soko kuweza kujua ma, dawa ambayo unaweza kunyunyizia uh, mimea wako uh, ni labda ninaweza pia kuitumia niweza kujua labda kiwango cha madini kilicho kwenye udongo wa shamba langu soil acidity uh, kwa wakati huu uh atuna at, ile app tunaweza sema unaweza piga picha hivyo na ujue mahali ya hali ya mchanga Laki, hali ya mchanga bado itabidi uh, tuchukue sampu ipelekwe kwa lab ndio mm hiyo -hmm. ifanyiwe testing kwa hivyo haijafika kiwango kile haijafika hicho kiwango kiwango lakini kuna extension officers uh, na hata wakulima wale wamekuwa champion farmers wenye wanaelewa uh, vile wanaweza kuchukua samples na wanaweza kutuma kwa labs for testing mm -hmm. ndio haya asante sasa ninakuja kwa kwa hiyo umeweza kutupa mtazamo wako kama mtaalamu sasa tumgeukie yule mkulima atueleze atupe maelezo kamili atufafanulie jinsi yeye mwenyewe anavyotumia kwenye shamba lako mwanzo kabisa nina na kwamba una matawi mawili pia ni andizi eh, tueleze <coughs> tofauti ya, ha, ya hayo matawi na hili tawi nili um, ukipiga picha kwa hiyo ya plantex mm -hmm. unapiga tu picha mm -hmm. inasema Yellowing of leaves start from the margin huku mm -hmm. Main vein remain dark green. Hii ni dark green huku ndani. Mhm. Mm ni hapa katikati. Ni hapa kat, ni huku tu hapa katikati iko dark green. Mm -hmm. So ni kumaanisha iko healthy. Mm -hmm. Isipokuwa huku mwisho. Mhm. Mm uh, curled leaves kulingana na hii mimea nini yake inakuanga ni curl. Mhm. Mm uh, standard growth ni kusema hii mmea iku vile inahitajika mm. eh kwa hivyo kuna tatizo kuna tatizo uh -huh. sasa kulingana na hayo maelezo tatizo lenye liko kwenye huo mmea ni lipi mal potassium potassium deficiency kwa hivyo huo mmea unakosa madini ya potassium ndio mm -hmm. eh kwa hivyo kama mkulima ukipata na kueleza suluhu ni nini Okay, we recommend following organic control method mm -hmm. in the early stage of a disease or when the crop is close to harvesting. Mm -hmm. In more advanced stage of a disease, please follow the chemical control measures kumaanisha kwamba wewe kama mkulima wakati ulipokuwa unapanda huo mmea labda kiwango cha mbolea ulichokitumia hakikwenda kulingana na jinsi ilivyofaa uh, kama pia ni kiwango aina ya mbolea ambayo uliweza kutumia haikufaa tukienda hapo chini uh -huh. inatuambia organic matter in the form of ash or plant mulch ah. so inatupatia tunafaa kuongeza jivu uh -huh. ama tumulch tuweke Nini ili mmea ikue iko na unyevu nyevu isikuwa imekauka. Kuwa kuwa ule udongo uko na maji. E, na kuwa hiyo hiyo udongo inaonekana iko acidic. Ndio maana tunaweka um, ash ili ikue enjivu. Uh -huh. Ndio ikue alkaline. Uh -huh. e. Ni kama iweza kupungua kiwango cha madini ambacho eh, eh. kiko kwenye huo udongo. Mhm. Ili hiyo mmea ikue vizuri. Uh -huh. e. Kwa hivyo wakati sasa wewe ni mkulima mm -hmm. wakati unapopanda mm -hmm. utajuaje sasa hata aina ya mbolea kuweza kutumia katika eneo hilo lako uh, kwa hiyo lazima tunawasiliana na um, na agricultural officer 
lazima achukue soil sampling kwa area tofauti alafu apeleke kwa laboratory aidha county na kama hakuna anapeleka kwa carols mm -hmm. wanatupimia mchanga vile umeweza kupiga picha mm -hmm. maelezo ambayo umeweza pia kuyasoma pale mm -hmm. ni kwa Kiingereza ambacho yule mtu ambaye hajaweza kusoma kwa kiwango fulani mm -hmm. hataweza kuelewa mm -hmm. wewe kama yule mkulima ambaye ana ufahamu ameweza kupata maelezo ni mkulima ambaye anajielewa mm -hmm. ni nieleze kibarua kile ambacho unakipata mm -hmm. wakulima kama watano wamefika kwa kwa siku moja mm -hmm. unajuaje yule ambayo utaweza kumpa kipaumbele mm -hmm. na yule ambayo nitamuona kama ni jumatatu huyu mm -hmm. nitamuona jumatatu mwingine mm -hmm. ni juma tueleze au um, kwa area ya umande wanakuja labda wametoka place moja so shida inakaa ni kama iko related to one another so ukiexplainia moja inakuwa ime jibu huyo mwingine kwa sababu wametoka eneo moja na wanakuza chakula moja kama ni mahindi ni mahindi kama ni maharagwe na viazi wanakuza hivyo mm -hmm. so utaenda kuwahudumia wote na kila mtu aende nyumbani kama amedhika kwa hivyo wakija kwako wanakuja wanakuonesha kwa, kwa simu ama wanakuja wanakupa tu maneno ndio hata wewe pia usiweze kuwapa maelezo ambayo yatakinzana na tatizo ambalo wanakabiliana nalo uh, kuna njia mbili wanazanitumia kwa simu niwarudishie kwa simu ama wakuje nitembelee shamba zao ili nijipigie kwa sababu labda wengine wako na kabambe nijipigie mimi mwenyewe na nipige hapa nipige kule nipige different places uh -huh. eh. Na kama uh, jinsi Paul alivyokuwa ametueleza kwenye utangulizi ni kwamba takriban wakulima 1030 mm -hmm. katika kaunti ile wameweza kunufaika na na hii programu. Nyinyi ambao mnatoa haya maelezo ambao mlikuwa katika awamu ya kwanza mm -hmm. na mkaweza kuelimishwa na mkajielewa. Muko kama wangapi ili muweze kuendana na hiki kiwango ama hii idadi ya wakulima 1030? Tulikuwa watu mia moja na awamu ya kwanza tulifundisha watu Elfu tano. So nao wakaenda wakieneza hiyo njiri kwa sababu ilikuwa ni njiri nzuri. Mm -hmm. e. So kando na pia kuwafikia kwenye makundi haya ya wanawake ya kina mama. Kuna maeneo mengine ambayo mnalenga kama kanisani ama mikutano mingine. Ndio uanga tunaenda kwa kanisa tunawaambia kuna kitu inaitwa ICT for agriculture tunawaambia kwa kifupi alafu tunawaambia wajiunge kwa vikundi alafu watuite tuwafundishe kwa upana mm -hmm. na wewe kama mkulima wakati mlipopata mlipoelezwa mulipo, kuhusiana na hii programu mara ya kwanza ilikuwaje mlikumbatia tu mara moja tu ama kwanza mlishuku um, mimi nilianza process kidogo kidogo um, hata sasa hii nimelima shamba part moja. Hiyo ingine bado haijakuwa implemented. Nimesonga kidogo kidogo nikaanza kwanza la water storage kwa sababu kama hauna maji hakuna mali unaenda. Alafu pia nikajiuliza kwa sababu hii maji yangu ni kidogo nitafanya nini? Nikafikiria mambo ya drips. Nikaweka drips ili kila maji inamwagikia kwa kila mmea na imekuwa inatoshelezea mm -hmm. kwa mimea. Mm -hmm. Ndio. Uh, Paul uh, ameweza kuzungumza kama mkulima. Nyinyi kama wataalamu wakati muliweza kusema kwamba tutalenga kaunti ya Laikipia na tutaenda kuelimisha wakulima kuhusiana na hili, ni nini haswa kilichowafanya mkalenga hiyo kaunti mwanzo? Ni nini ambacho kiliweza kuwapa msukumo mkaona kwamba tutatenga hizi kaunti zingine mwanzo? Tuelekea Laikipia kwanza. Uh, kwanza kabisa kuna utafiti ilifanywa huko Laikipia so wakati tukifikiria kuna utafiti tayari ilikuwa imeshafanywa mbele ni yenye ilionyesha kwamba utafiti ulifanywa na nani na serikali ama na nani utafiti ilifanywa na ilifadhiliwa na UK aid na ikafanywa na na organization nyingine inaitwa Opwork mhm uh -huh. ambayo inadeal na maneno ya ICT pamoja na na sisi pia tulikuwa hapo ndani. Mm. So baada ya kufanya hii utafiti utafiti tukagundua kwamba jambo la kwanza asilimia moja asilimia ya moja 
of the farmers wale walikuwa like keep your county ndio walikuwa natumia hizi digital platforms mm. la pili ni kwamba um, wengi ya wanawake hawakuwa na access hizo platforms hiyo ni result ya hiyo utafiti so unajua ndio uweze ku de, 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 this design and intervention ndio uweze kufikiria ni nini naweza kufanya pale ndio nisaidie watu lazima ukue na data so like hiyo tayari ilikuwa na hiyo kwa sababu hiyo utafiti tayari ilikuwa ishafanywa hapo mm-hmm. so ilikuwa rahisi sana sasa kuweza ku, ku, kutengeneza ama kuunda mradi inaweza kusaidia kulingana na, hiyo, na mahitaji yao mm-hmm. pia like hiyo pia uh, ni county yenye tulikuwa tunaweza kufanya trials kwa sababu iko na aina zote ya kilimo pande north kuna pastoralists mm-hmm. unazigea wao watu wengine wanafanya hata fish farming iko hapo kuna wale wana mimea tofauti tofauti so ndio nilifanya ni iwe ni, ni rahisi kupilot hapo kwa sababu kutoka hapo sasa tumepata lessons nzuri sana yenye tunaweza sasa kuenda na county zingine na kuweza tena kuongea down hiyo tuone vile wanaweza sasa kufanya kwa hizo county zingine mm-hmm. so hiyo diversity ya like pia ilikuwa nzuri atena pia cooperation of the county government hii project tunafanya na, in, na county government pamoja au ndio wanatusaidia au extension officers tunatumia ni employees wa county government uh, so walikuwa uh, very receptive na wana, wana, walikuwa wanaangalia mbele sana kwa kuendeleza kuendele, hii kilimo ya digitali mm-hmm. ndio maana tuliweza kuanzia hapo mm-hmm. lakini tunasema kwamba tunaomba uh, uh, kuendelea mbele tuweze kupata county zingine pia wakijitokeza na tupate wafadhili wengine pia kama UK aid wenye walijitokeza kufadhili mradi kama huu. Mm-hmm. Tumekuwa tukizungumzia wakulima wa mimea na pia umeweza kutaja hoja nzuri sana ya wafugaji. Umeweza hata mkatuonesha jinsi ambavyo utaweza kupiga mmea wako picha na uweza kujua tatizo ni lipi na hata tiba ni gani. Sasa kwa mfugaji atafanyaje labda atapiga picha yule mnyama wake ama itakuwaje labda mnyama mwenyewe kimo chake akionekana ni mdogo hakui labda atajulikanaje kama labda ni wadudu wanamsumbua ama kuna tatizo lingine okay uh, asante sana uh, kwa mifugo kwanza kabisa tunaweza sema kwamba kuna apps yenye tayari ilikuwa developed na Kalro yenye wanaosaidia mm-hmm. kwa mfano tukiangalia kama like pia kuna wale wakulima wanafuga uh, ngombe ya nyama mm-hmm. wanaitwa beef cattle mm-hmm. kuna iko katika hiyo uh, good agricultural practice akifinya anapata maelezo yote kuhusu nyama ya ngombe ya, kufu, ya, ya nyama hiyo pia imekuwa translated iko hata kwa kimasai kwa, kwa mfano sasa wale wakulima wale pastoralists wanaweza kupata hii habari pia na pia uh, kwa sahi hakuna app kama plantix hii plantix iko specific kwa maneno ya mimea, ya mimea. kwa wanyama bado hakuna lakini vile kuna wao hiyo group technical working group ya extension officers mtu akiona jambo kwa ngombe akiona jambo anaweza piga picha mm-hmm. bora hiyo picha iwe clear atume kwa hao hiyo technical group ya extension officers wataangalia na wata, 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 wanaweza kumpatia jawabu na kama kuna need ya awe wa, wa mtembele na hii ndio pia tunasema tuna, tuna e extension eh uh, awa ma, ma, ma my extension extension officers wakipata habari kama hiyo pia inawasaidia katika maneno ya disease surveillance wanaweza kuona eneo gani pengine inaweza kuwa na magonjwa fulani na inaonekana ya ngombe ya mifugo fulani fulani ndio mm. alafu wanaweza kupatiana suluhisho mm-hmm. ndio mm. kwa, kwa, kwa hivyo pia uh, na, na, na pia kando na hilo tuliweza ameweza pia kutueleza kwamba hawa wanawake wengi mnawafikia katika haya makundi ya kina mama na pia ukasema kwamba wanaume hawa hamjawafungia nje pamoja na vijana hawa wanawafikia wapi kwa sababu hawako, hawako kwenye yale makundi ya kina mama ni kweli, ama mnasubiri hawa wanawake ndio ambao watahubiri njili ni kweli kwamba wanaume vikundi ya wanaume inakuwa wachache lakini kuna wale wa kwa vikundi sana sana vikundi vyao sio hii wanaita chama au kuna vikundi vingine kama kwa cooperatives mm. kama pale la Kipia wakuna very active cooperatives ya wa, wanaume wako hapo na wanawake pia mm. vijana pia wakuna vikundi kuna vikundi vya vijana na pia tunawafikia hapo kwa vikundi vyao mm-hmm. na kwa wanaume pia kwanza tukielimisha wao wanawake 
waende nyumbani na hii habari na wanaume waone ni mzuri pia wao sasa kesho yake wanakuja wanakuja ndio na wanataka pia kunufaika wanataka kunufaika ndio kwako zipora uh, kwa, kwa ule muda ambao mumeweza kutumia wewe pamoja na wenzako mnaonaje kilimo chenu kimeweza kuinua ama kubadilisha hali yenu ya maisha vipi ikizingatwa kwamba sasa kwa hivi sasa hamubahatishi tu mko na maelezo mna ufahamu na bado mnaendelea kusoma zaidi maisha yenu yameweza kuimarika vipi pale mashambani um, <coughs> maisha yetu imebadilika kwa mambo mawili ya kwanza tunajua tunafaa kukuza nini na lini ya pili tunajua mvua itakuja siku gani na itanyesha kwa siku ngapi na tatu pia tunajua mambo ya soko so kwa sababu kikuza tu chakula na una soko utakuwa frustrated mm. lakini kwanza unatafuta soko alafu unawakuzia una chakula yako na unahakikisha itakuwa all round the year kila time kwa mwaka utakuwa unaweza kuwa supply mm. kwa hiyo maisha yetu imekuwa mazuri tuna enjoy ukulima na hata ukiwa shambani unacheka kwa sababu unajua utakuwa na kitu mfukoni mm -hmm haija hali hiyo haijachangia kuwepo kwa kiwango kikubwa cha mazao kwa sababu utapata iwapo labda uh, majirani wangu watano labda sisi wote tunapanda tuseme ni kama ni maharagwe unapata kwamba tuna mazao mengi sana ambayo yatafurika sokoni mmefikia mpaka kiwango ambacho sasa mazao ni mengi wateja wa kununua hamna bado demand ni kubwa kuliko supply kwa sababu tunaungana sisi kama wakulima watano tunalima vitungu mm -hmm. tunaungana tunaingia pale kwa maybe facebook tunarusha unapata mkulima ako wakulima hapa Nairobi anasema atakujia mazao na nataka tan labda 10 na sisi tuko na tan saba. so lazima tutafute hizo zingine tatu mm -hmm. so bado atujatosheles za soko mm -hmm. bado imebaki kwa hivyo hayo ma mazao wakati mnapoyaweka pale kwenye mtandao mm -hmm. wateja mm -hmm. nyinyi mnapelekea wateja ama wateja wanakuja pale shambani tunaangalia ni gani itatupatia profit Faida. kubwa mm -hmm. lakini wakati mwingi ni ile mteja anakujia mazao kwa shamba mm -hmm. kwako opio muda unaendelea kutupa kisogo ukilinganisha yule mkulima ambaye ulimpata like ipi yani umesema hii program imekuwa hapo kwa muda upi ni miaka mitatu mm -hmm. Sama ni mwaka moja na nusu. Ya pili ni hii ni mwaka wa pili. Oh, ni mwaka wa pili. Yes. Uki, ukilinganisha yule mkulima ambaye ulimpata miaka miwili iliyopita na sasa tofauti ni gani? Uh, uh, asante tofauti ya kwanza ni kwamba wakulima sasa wako na furaha kiasi. Wakati tulipata mara ya kwanza kwanza walikuwa wako demoralized kwa sababu walijaribu uh, hapa na pale mazao aidha saa zingine wapati ya kutosha ama wakipata wanakosa soko. Mm. So saizi nimeona kwamba wamekuwa mm, wanapata mapato zaidi. Na jambo la muhimu kwamba ni vijana pia wameingia kwa kilimo. Kwa sababu wanaona kilimo ni faida. Mbele ni tulikuwa tunaona kwamba mkulima alikuwa anaonekana ni mtu kama ni kwanza ni mzee. Mhm. Hakuna njaa ana pesa mm. lakini saizi hizi zile kama zipora huyu hapo hapa ni mkulima na ukimtembelea kwa shamba lake akona anaweza pata chakula cha kutosha anauza mm. na anapata anapata mapato ya kutosha mm -hmm. so tunaweza kusema mimi mwenyewe nimeona mabadiliko makubwa uh, wa kulima wako wamefurahi wa zaidi na wamepokea hizi hii teknolojia wameikubali na wanaendelea kuzitumia. Mhm. Mm Ndio. Kwako Zipora, mshauri yule mkulima ambaye labda alikuwa anapuuza program kama hii kwa sababu une, umeweza kuelezea kwamba ukilinganisha maisha yako pamoja na ya wenzako hata kiwango cha uchumi kwenu kimeweza kuimarika. Mshauri na umweleze umuhimu wa kupata maelezo kamili na yanayostahili wakati anapoendeleza kilimo. Asifanye tu mambo ya kubahatisha tu. Asante sana. Uh, ningependa kuambia mkulima hapo nje bado hajachelewa akipata maelezo atakuwa na anajua anafaa kupanda nini na lini na ni aidha muda mkubwa ama um, season short season atakuwa anaweza kujua na pia atakuwa anajua 
kwa hiyo area yake ni nini inaifanya vizuri zaidi Mhm. Yeah. Yeah, yeah, tukikamilisha tu tukitamatisha Paul labda ni kaunti gani zingine ambazo mnalenga ili mkulima aweze kujitayarisha ni wapi haswa mpangilio kwenu koje? Uh, kulingana na zile lessons to learn like ipia, na pia tumekuwa na mazungumzo na counties tofauti tofauti <coughs> saa hizi tunalenga kilifi tayari tumeshakutana tume nao hata tayari tumesha elimisha uh, extension officers wa huko mm -hmm. Kilifi uh, Nakuru ndiye inafuata in the next two weeks tutakuwa hapo So Kilifi mnaenda lini? Mnaanza lini? Tumeshaanza. Ndio mko mwanzo sasa. Ni mwanzo mwanzo. Mm -hmm. uh, Nakuru in the next two weeks tutakuwa tunaelimisha wa, wa, wa extension officers na champion farmers. Mm -hmm. uh, Tushaingia Homa Bay tushaingia Kisumu na tushaingia Busia. Na labda inachukua muda upi ama muda unatosha naje wa kuweza kumwelimisha huyu mkulima? Uh, extension officers na champion farmers hao kama TUTs kama Zipora mm -hmm. kwa maneno ya digital skills tutawaelimisha kwa siku tatu ama ine. Mm. Once wameelimishwa sasa kuelimisha wakulima wengine sasa itachukua muda tunasema ni flexi learning kwa sababu hao wakulima wakuna wizi wakakaa kwa darasa siku mzima mm. leo wanakuja wanasomeshwa kitu kidogo kesho tena ki, uh, kitu kidogo pole pole wakiendelea kuelimishana kwa sababu hao sasa wako huko wanaishi huko mhm mm zipora hapo pale yeye ni mkazi wa hapo atoki haindi mahali kwa hivyo ni masomo ambayo ya, yanaendelea kila siku ah, yeah. kwa sababu maelezo pia yanaendelea yakiwa ya, ya, bado yanaendelea hata yeye kusoma Ndiyo. na anapata maelezo mapya kila siku anapata maelezo mapya na anaelezea wengine haya asante sana zipora pamoja na Paul kwa kutuweza pia kutuelimisha na kuelimisha mtazamaji wetu wa KTN News pamoja na KTN Farmers TV mimi ni Agnes Gakunga asante sana kwa muda wako endelea kutazama KTN News